السلام علیکم میں ویسل محمود اینڈ ویلکم ٹو زائنس تو اس ویڈیو میں ہم کمنٹس کے متعلق جانیں گے کہ ایچ ٹی ایم ایل میں سی ایس ایس میں اور جاوا اسکرپٹ میں آپ کمنٹس کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کمنٹس ہوتے کیا ہیں اور ان کو کیوں یوز کرنا چاہیے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ اپنا کوڈ ایڈیٹر اوپن کر لیں اور میں یہاں پہ ایک نیو فائل سے اسٹارٹ کروں نیو فائل اس کو سیف پہلے کر لوں گا سیف اسے یہاں پہ میں کوڈنگ سے کیپٹل کر کے اور چینل ویڈیوز اوکے اور اس میں یہ آ جائے گی ایک اور نیو فولڈر کومنٹس اس میں اس کا نام میں انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم میں رکھ دوں گا سیف اسے کلوز کر دوں گا اور یہاں پہ اوپن فولڈر اس فولڈر کو میں اوپن بھی کر لوں گا اس کو چیک کر دیں ٹرسٹ اینڈ یس آئی ٹرسٹ ہوتا اسے کلوز کر دیتا ہوں اور اسے بھی کلوز یہاں پہ ایچ ٹی ایم ایل سے ہم اسٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے بیسیکلی کومنٹ ہوتا کیا ہے کومنٹ جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کسی چیز پہ اپنا کومنٹ کر دیں اس کو ایکسپلین کر دیں یا اس پہ کوئی ریمائنڈر ایڈ کر دیں کوئی بھی چیز کا تاکہ ان فیوچر آپ یا کوئی اور اس چیز کو اوپن کریں یہ فائل ہم کیونکہ کوڈ ہی بات کر رہے ہیں تو کوڈ میں کومنٹس یہ ہوتے ہیں ایک تو یہ چیز جو ایکچوئل کوڈ کو افیکٹ نہیں کرتے ان کا کوڈ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا نہ ان کی وجہ سے کوئی چیز شو ہوگی نہ ان کی وجہ سے کوئی فنکشنلٹی چینج ہوگی نہ کوئی اسٹائلنگ ہوگی کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن جب آپ اس فائل کو سال بعد یا یا کسی بھی کام کے لیے آپ کے علاوہ آپ آج کوڈ لکھا ہے شام کو آپ اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوسرے کو آپ کا کوڈ سمجھنے میں آسانی ہوگی کومنٹس کو پلیز ضرور یوز کیا کریں کومنٹس بیسیکلی آپ کوڈ لکھ رہے ہیں یا میں کوڈ لکھ رہا ہوں تو مجھے اس وقت کلیئر ہے کہ میں نے اگر یہ جی ایف ٹی لکھ دیا ہے یا زیڈ اے این لکھ دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میں کوئی بھی ایک ریڈم یونیک سی ایپلیکیشن یوز کر لوں گا میرے ذہن میں اس کا مطلب ہے کہ اچھا میں نے اگر زیڈ اے این لکھ دیا تو میں اس سے زائے اور سمراد لے رہا ہوں لیکن کوئی اور ڈویلپر یا کوئی اور بندہ اس کو ڈیلیٹ کرنے لگے گا تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ مسئلے والی چیز ہوگی کہ یہ پتہ نہیں زیڈ اے این سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اوکے تو ان چیز دوسرے کی آسانی کے لیے اور اپنے کوڈ کو ریڈیبل بنانے کے لیے آپ کا کوڈ ریڈیبل ہونا چاہیے اور ہیومن فرینڈلی ہونا چاہیے ہیومن فرینڈلی اور ریڈیبل آلموسٹ ایک ہی ٹرم ہے ٹھیک ہے تاکہ دوسرا ایک تو آپ کے کوڈ کو ریڈ کر سکے یہ نہ ہو کہ کسی ایسی زبان میں آپ نے لکھ دیا جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے حالانکہ آپ نے ایچ ٹی ایم ایل لکھی ہے ان کو ایچ ٹی ایم ایل آتی ہے لیکن پھر بھی ان کو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی اوکے تو کومنٹس اب جیسے کہ کومنٹس میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں میں ایک سمپل پیراگراف لکھتا ہوں میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ اباؤٹ اس کچھ بھی ہے ایچ ٹی ایم ایل میں مینلی ہم کومنٹس جب لکھتے ہیں تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اور کومنٹس میں آپ کچھ بھی بتا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں پہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک ٹو ڈو کہہ دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ نیڈ ٹو ایڈ اے ہیڈنگ of our company name with vision okay تو یہ میں نے comment add کر دیا ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے to do یہ basically کچھ terms available ہیں to do ہو جائے fix ہو جائے error کہہ لے okay یا reminder اس طرح کی جن کا ذرا مطلب سمجھ کہ یہ کام کرنا ہے یہ یاد دہانی کے لیے یہ فکس یہاں پہ اس طرح کا کام کیا ہے اوکے اور باقی جو کومنٹس کے لیے میں آپ کو دو سے تین ایکسٹینشن ریکمینڈ کروں گا لیکن وہ جب ہم سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ کے کومنٹس بھی کر چکے ہوں گے پھر میں ریکمینڈ کروں گا کہ ان سے ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے اوکے ابھی کنٹینیو کرتے ہیں تو ایچ ٹی ایم ایل میں سب سے پہلے کومنٹ لکھنے کا طریقہ کیا ہے جیسے ہم کوئی بھی ٹیگ لکھتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل ٹیگوں کے ساتھ ہی چلتی ہے ایچ ٹی ایم ایل لینگویج ہی ٹیگز پہ بیس کرتی ہے اوکے تو کومنٹ بھی ایک قسم کا ٹیگ ہے جو کہ چیزوں کو ڈاکومنٹ میں سے ہائٹ کر دیتا ہے ابھی میں فیلحال اس ڈاکومنٹ کو پہلے سیف کرتا ہوں اور اس کو اوپن کرتا ہوں کوپی پات گوگل کروم 
और इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट असार और मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि जरा हमें देखने में आसानी रहे ओके ये मैंने इसका साइज 500 हंड्रेड पिक्सल कर लिया ये है टैक्सी ओके प्लीज इसको कंफ्यूज ना करिएगा कि ये कोई मैंने बहुत बड़ी हेडिंग लिख दी है या कोई स्टाइल कर दिया मैं इसको जीरो करता हूँ तो इतना छोटा ये सिर्फ और सिर्फ जरा अपनी आसानी के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको जरा बना कर ओके तो यहाँ पे अब अगर मैं आके सबसे पहले तो मैं कमेंट लिखने का तरीका क्या है कमेंट लिखने का तरीका का ये लेस देन सिंबल साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन या शिफ्ट दबा के वन ओके ये सिंबल इसको मैं क्लोज कर देता हूं इसको क्लोज करने का एक आसान तरीका है कंट्रोल प्लस बी या कमांड मैक पे कमांड प्लस बी ओके ये हो गया वो और फिर कमांड भी दबाएंगे तो वो अनेबल हो जाएगा अनेबल डिसेबल टूगल करने का मतलब और फिर दो दफा हाइफन एक और दो और यहाँ पे ये बेसिकली फिर उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया ऑटो कंप्लीट नहीं था चाहिए दो दफा हमने हाइफन लिखा ये कमेंट स्टार्ट हो गया इसमें अब जितनी मर्जी लाइनें करते रहे जो मर्जी करते रहे कोई उसको लाइनों से फर्क नहीं पड़ता किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता आपने कमेंट स्टार्ट कर दिया आप कमेंट आपने खत्म करना है खत्म करने का तरीका और बेसिकली जब भी आप कोई टैग स्टार्ट करें और जैसे मैंने कह दिया कि ये भी एक टैग ही है ठीक है स्पेशल टैग है जिसका मतलब है कि ये कमेंट करने के लिए तो उस टैग को प्लीज उसी वक्त क्लोज कर लिया करें कुछ और लिखना स्टार्ट ना करें आपने एक टैग स्टार्ट किया उसको उसी वक्त पहले क्लोज करें फिर उसके बाद कोई भी और काम करें अदरवाइज आप भूल जाएंगे इश्यू आएंगे ओके तो मैंने ये कमेंट का टैग स्टार्ट किया लेस देन सिंबल ये साइन एक्सप्लेनेशन और दो हाइफन स्पेस दे दें ओके अदरवाइज स्पेस ना भी दें तो काम चल जाएगा मैं स्पेस दे देता हूँ सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए और फिर दो दफा हाइफन और ग्रेटर देन सिंबल ये एक कमेंट है एच में ओके और एच में कमेंट ऐड करने का तरीका का ये है अब बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग कमेंट इन एच टी एम ओके सेव कर दिया यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कोई चीज यहाँ पे मतलब छोड़ी है मैं मैं बेसिकली एच टी एम एल पे काम कर रहा था और मैंने चार पांच लिख दिया बेसिकली जो भी मैं लिखना चाह रहा था मैंने उस चीज को लिख लिया जितना भी मैं लिख सकता था ओके मैंने ये तीन चार अब मैं चाहता हूं कि इसमें से ये जो अबाउट रस वाला है ना ये चीज कमेंट हो जाए अभी मुझे ये चीज नहीं चाहिए ओके अभी फिलहाल मैं इसको पहले सेव करके वहां पे जाके जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और अगेन प्लीज कोई ये बहुत बड़ा वो नहीं है हेडिंग नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका साइज जो है वो इंक्रीज किया हुआ है ओके डॉक्यूमेंट का कंट्रोल कमांड दबा के प्लस का साइन दबाएंगे तो ये साइज इंक्रीज होगा कमांड दबा के माइनस दबाएंगे तो ये डिक्रीज होगा हंड्रेड जो होता है वो डिफॉल्ट होता है ओके मैं इसको अभी 400 पे लेके जा रहा हूँ बस प्लीज तो ये हो गया यहां से मैं ये अबाउट अस गायब करना चाहता हूँ लेकिन मैं इसको कंप्लीटली यहां से रिमूव नहीं करना चाहता एक तो तरीका ये है ना कि मैं इसको डिलीट कर लू और यहाँ पे आके रिफ्रेश करू ओके लेकिन ये रिमूव ही हो गया मैं बेसिकली आज काम कर रहा था वो ये चीज कंप्लीट नहीं हुई थी मैं यूजर्स को भी नहीं दिखाना चाहता था तो बजाय इसके कि मैं इसको डिलीट कर दू मेरी सुबह से शाम तक ही मेहनत जया हो जाएगी मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ कमेंट करने का क्या तरीका कार है सिंपल सा तरीका है यहाँ से वही कमेंट का जो टैग है सिंबल ये स्टार्टिंग जो लेसन की सिंबल है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन शिफ्ट वन डबल हाइफन और ये ऑटो कंप्लीट हो रहा है इसको भी हम डिसेबल कर देंगे अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं इसको डिलीट कर दूंगा और जो भी चीज उसमें लिखना चाहता हूँ लिख दूंगा स्पेस सिर्फ मैं रीडेबिलिटी के लिए ऐड कर रहा हूँ आप चाहे तो ना ऐड करें लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा स्पेस प्लीज ऐड करें ताकि आपका कोड रीडेबल होना चाहिए कमेंट्स भी ऐड करने का मकसद यही है कि आपका कोड दूसरों को समझ आना चाहिए ओके कोई भी डिवेलपर हो उसको बेसिकली डेवलपर जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं उनकी सबसे पहली बात यही होती है कि उनकी कोड की क्वालिटी होती है 
कोर्ट की क्वालिटी का और कोई मतलब नहीं है उसका मतलब यही है कि उन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए होते हैं पैटर्न्स फॉलो किए होते हैं कमेंट्स किए होते हैं बड़े अच्छे तरीके से फंक्शंस के नाम लिखे होते हैं जिनका प्रॉपर मतलब बन रहा होता है कहीं पे अगर एब्रीवेशन को यूज करते हैं ताकि चीज का नाम जरा छोटा हो जाए ये नहीं उन्होंने कि हर दफा लिखना है कि फंक्शन टू गेट थर्ड पेज ऑफ जायस डॉट कॉम इस तरह लंबे लंबे नाम लिखेंगे तो दूसरों के लिए जरा मिसला होगा आपका नाम लंबा हो रहा है जैसे कि आ रहा है वर्क स्पेस फीचर इन जायस वेबसाइट तो हम वर्क स्पेस को स्मॉल कर सकते हैं डब्ल्यू एस के साथ लेकिन जहां पे हम डब्ल्यू एस फॉलो करें एटलीस्ट या तो उस पेज के टॉप पे या नहीं पे एक कमेंट की अलहदा फाइल एब्रीवेशन एक्सप्लेनेशन की फाइल आप बना लें और वहां पे एक्सप्लेन करें कि जो डब्ल्यू एस है उसका मतलब है वर्क स्पेस आपको पता है और ऑब्वियसली ज्यादा जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है लेकिन इसको गारंटी के तौर पे नहीं लेना कि मैंने लिख दिया सबको पता है ओके सबको नहीं पता प्लीज दूसरों के लिए आसानी पैदा करें आप एक या तो एक फाइल बना लें ठीक है या फिर और आसानी करने के लिए उसी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे या एंड पे एक इस तरह का सेक्शन बना लें उसमें कह दें कि बेसिकली मैंने पूरी डॉक्यूमेंट में काम किया एंड पे आके मैंने उसमें कह दिया और ये बेसिकली इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये कमेंट हमने एंड नहीं किया और जो मैं काफी दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि जब भी स्टार्ट करें उसको एंड जरूर करें ओके एंड करने का क्या तरीका था दो हाइफन के साइन और फिर ग्रेटर देन सिंबल ये कमेंट एक स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया इसके दरमियान जो चीज आएगी वो कमेंट हो जाएगी वो फिर चाहे जितनी मर्जी लाइन पे आए कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लाइन है इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा ओके अच्छा बात हो रही थी वो एप्रीवेशन की तो आप एंड पे आए बस एब्री वेशंस मीनिंग लिख दे जिस तरह भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उसके बाद बेसिकली मैं नया कमेंट स्टार्ट कर रहा हूं और ये मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूं ओके जैसे कि मैं आपको दो तीन दफा कमेंट लिख के दिखा चुका हूं कि ये स्टार्ट कमेंट का टैग टैग करना है या इस तरह कमेंट को खत्म करना है तो मैं सिर्फ एक छोटा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ क्या शॉर्टकट है कमांड और फॉरवर्ड स्लैश ये करेंगे ये वाला की है ओके कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश ये आप एक दफा करेंगे कमेंट ऐड हो जाएगा फिर जहां पे कमेंट है जिस लाइन में उसी लाइन में रहते हुए दोबारा एक दफा प्लेस करेंगे कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश तो वो रिमूव हो जाएगा ओके मीन मैं किसी भी लाइन को या दो तीन लाइनों को सिलेक्ट करके कमांड और फॉरवर्ड स्लैश प्लेस करूंगा तो वो लाइनें कमेंट हो जाएंगी और फिर कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगा तो वो लाइनें अनकमेंट हो जाएंगी ओके अभी के लिए मैं इसकी जरा जो है फॉर्मेटिंग उसको सही कर देता हूं यहां पे इसको ले आए और इसको यहां पे ले आए रीडेबिलिटी के लिए बस और कोई नहीं जैसे मैंने कहा कि लाइनों से कोई फर्क नहीं पड़ता कोड कमेंट हो गया लेकिन रीडेबल वो नहीं था पहले ये था ये रीडेबल नहीं है बी पैराग्राफ है अबाउट है तेरा सै बी पैराग्राफ खत्म हो रहा है अच्छा नहीं उसको प्रॉपर रीडेबल बनाए कि भाई ओके ये एक लाइन का कमेंट इसने किया ये वाला टैग पी का टैग कमेंट किया उसमें अबाउट अस लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड है ओके तो इसको सेव करते हैं यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश करते हैं अब वो चीज कमेंट हो गई है लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं कल आके इस पे काम करने लगूंगा वो चीज वहीं पे सेव है कमेंटेड है सेव है ओके कमेंट्स एच में इस तरह आप एड कर सकते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सी में आप कमेंट्स कैसे एड कर सकते हैं सबसे पहले हम एक सी की फाइल बना लेंगे उससे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दूंगा एक तो मैं एच उसको ले आऊंगा ओके और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लूंगा एस एम एंड कमेंट यस अब मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा या फिर जो मैंने शॉर्टकट बताया था कमांड प्लस बी ओके उससे टूगल कर सकते हैं एक नई फाइल बनाऊंगा स्टाइल डॉट सी एस एस की नई फाइल बनी स्टाइल डॉट सी एस एस ओके बेसिकली हम अलहदा फाइल में कर सकते हैं या हम इसी में कर सकते हैं तो आसानी के लिए आपकी आसानी के लिए 
किसी फाइल में मैं कर देता हूँ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे स्टाइल का टैग एड करूंगा और उसको क्लोज कर दूंगा और फिर उसको टैग को भी क्लोज कर दूंगा ये स्टाइल का टैग आ गया इसको मैं एक क्लास असाइन कर देता हूं ताकि मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकू इसको कमेंट की क्लास ऐड कर देता हूं यहां पे डॉट कमेंट बैकग्राउंड कलर रेड ओके सेव किया यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि कमेंट ऐड हो गया यहां पे ओ सॉरी ये टेक्स ऐड हो गया यहां पे मैं इसको फ़ॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी दूंगा फ़ॉन्ट साइज बेसिकली आगे काफी लार्ज है तो फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी दे देते हैं फ़ॉन्ट वेट बोल्ड ओके सेव किया रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया अब मैं बेसिकली काम कर रहा था सी पे मैंने काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐड की मैं किसी प्रॉपर्टी को कमेंट करना चाहता हूँ एक तो सिंपल जो हमने आगे बात की कि आप सी uh, में किसी चीज को कमेंट करके एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है प्लीज जरूर किया करें उसका सेम कमेंट ऐड करने का तरीका कार सी में क्या है फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट एट स्टार्ट और स्पेस अगर आप दे ओके स्पेस एटलीस्ट एक स्पेस दे सिर्फ और अगर कमेंट को स्टार्ट करके उसको उसी वक्त एंड कर रहे हैं तो फिर शिफ्ट एट स्टार के सिंबल या स्टेरिक के सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश ये बेसिकली एक कमेंट ऐड हो गया है सी में ओके तो और यहां पे अब मैं इसको एंटर करके जो मर्जी लिखता जाऊंगा जैसे कि एच में था ये सारा हिस्सा कमेंट में रहेगा जो स्टार्ट ये बेसिकली टैग नहीं है कुछ नहीं है टैग सिर्फ एच टी एम एल्स में है ओके ये टैग नहीं है ये कमेंट सी एस एस में कमेंट लिखने का तरीका कार है ओके क्या मैंने किया मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिखी ओके एक दफा मैं फिर करके दिखा देता हूं फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक शिफ्ट एट स्पेस दे ओके बेहतर है कम अज कम एक स्पेस जरूर दे कमेंट स्टार्ट करके एंड करने से पहले स्टेरिक uh, और फॉरवर्ड स्लैश ये सी एस एस में कमेंट देने का तरीका है ओके एक्सप्लेनिंग कमेंट इन सी एस एस ओके अब जैसे मैंने एच डी एम एल में बताया था कि अगर मैं कुछ लाइनों को सिलेक्ट करके उनको कमेंट करना चाहता हूं अगर सिंगल लाइन को कमेंट करना चाहता हूं जैसे ये फोन वेट को कमेंट करना चाहता हूं उस लाइन पे अपना कर्सर जो है उसको ला के क्लिक करूंगा और कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश ये ऑटोमेटिकली जैसे इसने एच में किया था इसको सी के तरीके के साथ कमेंट कर देगा मैं इसको सेव करूंगा यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो कमेंट रिमूव हो गया मैं वापस आ जाऊंगा यहां पे अनकमेंट कर दूंगा सेव यहां पे चेक करूंगा ये वापस आ गया लास्टली एक से ज्यादा लाइनों को कमेंट करने का क्या तरीका है जितनी लाइनों पर वो आप कमेंट करना चाहते हैं उन सबको सिलेक्ट कर लें ओके या फिर बेसिकली उनको आराम से सिलेक्ट करने के बाद कमांड फॉरवर्ड स्लैश कमेंट ऐड करने का शॉर्टकट यही है कमांड और फॉरवर्ड स्लैश इसको इस तरह करूंगा कमेंट हो गई है दोनों प्रॉपर्टीज सेव करूंगा यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं दोनों प्रॉपर्टीज रिमूव हो गई और अनकमेंट वो ही मैंने कमांड फॉरवर्ड स्लैश ये टूवल करता है कमेंट हो तो उसको रिमूव कर देता है कमेंट ना हो तो उसको ऐड कर देता है ओके तो दो हमने चीजें कवर कर ली एच में कमेंट्स कैसे करते हैं और सी में कमेंट्स करते हैं कैसे करते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे कमेंट्स कर सकते हैं तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स करने के लिए पहले हम इस डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट का टैग ऐड करके कुछ जावास्क्रिप्ट लिख लेंगे ओके और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग ऐड कर लूंगा और जैसे मैंने पहले कहा हुआ है प्लीज स्क्रिप्ट के टैग को पहले बंद कर लेंगे उसके बाद कोई और काम करेंगे और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ये बंद हो गया इसको एक पीछे कर लेंगे और यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कि जावास्क्रिप्ट अटैच हो गई है अलर्ट हम एक यूज कर लेंगे वर्किंग लगा लेंगे बेसिकली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी जावा की सी एस एस की फाइल लो हो जावा की फाइल लो प्लीज एच टी एम एल की फाइल लो सबसे पहले ये चीज कंफर्म कर लिया करें कि वो 
जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं वो ही फाइल है अभी तो मैं इम्बेडेड काम कर रहा हूँ कि इसी एच की फाइल में सी और जावा दोनों इसी में मैंने लिखती है लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फाइल्स के थ्रू काम कर रहे हैं तो प्लीज एक छोटा कंसोल लोग लगा के या अलर्ट लगा के पहले कंफर्म कर ले सी में कोई एक छोटी सी प्रॉपर्टी बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे के देख ले कि भाई आपकी फाइल प्रॉपरली लिंक्ड हो गई है और काम कर रही है बजाय इसके कि आप सौ दो सौ लाइन का कोड लिख दे और बाद में कहें कि कुछ भी काम नहीं कर रहा और बस पूरा दिन उस पर जाया कर दे प्लीज उसको पहले कंफर्म कर लें कि आपकी तीनों फाइल आपस में प्रॉपरली लिंक्ड है और आप उसी एच की फाइल पे काम कर रहे हैं जिसको आपने यहाँ पे खोला हुआ है ये मसला भी काफी दफा मैंने देखा ओके अभी से मैंने इसको सेव कर दिया है ये मैंने अनकमेंट कर दिया मतलब हमें यहाँ पे इसको रेड कलर भी आ जाएगा बोल भी हो जाएगा और हमें एक अलर्ट भी शो होगा ये सेव्ड है रिफ्रेश किया ये आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलर्ट के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया सॉरी अलर्ट सॉरी कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने अलर्ट आ गया ओके अब इसको कमेंट करने का क्या तरीका है कमेंट करने का जावा में दो तरह के कमेंट्स हैं सीएसएस में एक तरह का बेसिकली एक ही सेंटेक्स है कमेंट करने का आप ये करेंगे फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक और से कमेंट स्टार्ट होगा और स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट खत्म होगा एच में भी सिर्फ एक ही तरीका है कमेंट का ये लेस देन सिंबल साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन दो हाइफन की सिंबल और बाद इससे स्टार्ट होगा और दो हाइफन की सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल से ये खत्म हो जाएगा ओके जावा स्क्रिप्ट में दो तरीके हैं कमेंट करने के एक सिंगल लाइन कमेंट और जो के मतलब सिंगल लाइन कमेंट ही है इसमें अगर मैं लाइन एंटर करके लिखता जाऊंगा तो ये मल्टी लाइन कमेंट की तरह बिहेव करेगा मतलब ये है ही मल्टी लाइन कमेंट ओके जिसको आप चाहें तो इस तरह रखेंगे तो सिंगल लाइन कमेंट के एक ही लाइन पे सिर्फ कमेंट हुआ लेकिन ये बाय नेचर मल्टी लाइन मतलब इसमें जितनी मर्जी लाइनें ऐड कर लू ये सारी कमेंट होंगी जो इन दोनों के अंदर आ जाएगा ओके और एच में भी बाय नेचर मल्टी लाइन कमेंट ही है जो इस स्टार्टिंग कमेंट टैग और एंटिंग कमेंट टैग के अंदर आ जाएगा वो कमेंट हो जाएगा लेकिन जावा में दो तरह के कमेंट्स का सेंटेक्स है एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट का तरीका कार ये है डबल फॉरवर्ड स्लैश और जो के रीडेबिलिटी के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं प्लीज आपका कोड रीडेबल होना चाहिए तो कमेंट देने के बाद एक स्पेस जरूर दे ताकि पता हो गया ये कमेंट हो गया समझने वाला समझ जाएगा लेकिन आपका कोड अच्छा नहीं है आपके कोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है कमेंट दिया तो उसके बाद स्पेस होनी चाहिए ये आपके कोड की क्वालिटी को बेहतर कर रहा है ओके ये सिंगल लाइन कमेंट है मतलब इसके बाद अगर मैं एंटर देके कुछ लिखूंगा तो वो कमेंट में नहीं आएगा ठीक है सिर्फ जिस लाइन से मैंने स्टार्ट करके और ऑब्वियसली अगर मैं इसको इतना ज्यादा कर दूंगा कि दूसरी लाइन पे और ये बेसिकली ओवरफ्लो हो रहा है तो इसको मैं वर्ल्ड रैप करने के लिए आर्ट या ऑप्शन प्लस जी दबाऊंगा तो ये ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं बना ये है एक ही लाइन बस वो टैक्स इतना ज्यादा था कि ये सिर्फ रैप हुआ है ये ये सिर्फ एडिटर ने रैप करके दिखाया है ये वन लाइन कमेंट थी ओके तो इसको मैं सिर्फ रैप कर दूंगा क्योंकि मुझे वो ओवरफ्लो पसंद नहीं है मल्टी लाइन कमेंट किस तरह हो सकता है जिस तरह सी में मल्टी लाइन कमेंट है जावा में भी मल्टी लाइन कमेंट उसी तरह है आप फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक और स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया अब आप इसमें जो मर्जी लिखते जाएं ये सारी चीज कमेंट हो जाएगी ओके तो लास्ट अपने को, जो लेक्चर है उसको रैप अप करते हैं कमेंट्स करने कि, किस किस वजह से हैं ओके और कमेंट्स करने का तरीका का इसको मैं कमेंट कर देता हूं इसको सॉरी इसको कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे इस चीज को कमेंट कर देता हूँ और इस चीज को रिमूव कर देता हूँ ओके और यहाँ पे हमें इसको शुरू में करना चाहिए था सॉरी इसको हम चेंज कर देंगे एक्सप्लेनिंग कमेंट्स ओके इससे हमारी ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रॉपर हो जाएगी एक्सप्लेनिंग कमेंट्स ये जो बेसिकली इन छोटी छोटी चीजों से कोड क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर होती है इन चीजों पे फोकस किया करें ओके ताकि दूसरे के देखने से पहले आप उसको सेट कर लें ओके 
तो हमने जो इसमें कवर किया मैं बेसिकली एच टी एम एल में ही कॉमेंट एक ऐड करके कर दूंगा एच टी एम एल कॉमेंट्स ओके सी एस एस कॉमेंट्स और जे एस कॉमेंट्स एच टी एम एल में एक ही तरह का कमेंट है ओके okay, वो ही मल्टी लाइन है उसको आप सिर्फ एक लाइन में करेंगे तो वो सिंगल लाइन बन जाएगा है बाई नेचर मल्टी लाइन सी एस एस में भी एक तरह का ही कमेंट है नेचर बाई नेचर मल्टी लाइन है अगर एक लाइन पे ही सिर्फ करेंगे तो सिंगल लाइन बन जाएगा जावा स्क्रिप्ट में बाई नेचर दो तरह के कमेंट्स हैं सिंगल लाइन कमेंट जो कि सिंगल लाइन ही देगा नेक्स्ट लाइन पे वो इफेक्ट नहीं करेगा और मल्टी लाइन कमेंट जो कि एग्जैक्टली exactly ऐसी तरह है जिस तरह सी एस एस में कमेंट करते हैं जिसमें कि जब तक वो कमेंट जो स्टार्ट और एंड ऑफ कमेंट का टेक्स सेंटेक्स है उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो सारा कमेंट ही हो जाए यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज की है सेंटेक्स सेंटेक्स का कोई खास मतलब नहीं है सिर्फ ये जो आप कोड लिख रहे हैं ये इसका सेंटेक्स है एस टी एम एल का सेंटेक्स क्या है कि भाई उसमें एलिमेंट होता है टैग स्टार्ट होता है बीच में कॉन्टेंट आता है और जो टैग है वो खत्म हो जाता है सी एस एस का सेंटेक्स क्या है कि भाई आप जो सिलेक्टर है उसको सिलेक्ट करते हैं कल बेसिस से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं आगे एक कॉलन डालते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड करते हैं और सेमी कॉलन डाल के उस जो प्रॉपर्टी है उसको एड कर देते हैं और कल्ली ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं ये सी एस एस का सेंटेक्स है सेंटेक्स मतलब उसमें लिखने का तरीका और इसका कोई मतलब नहीं है ओके आसान चीजों को अक्सर अफकात इस तरह के नाम यूज किए जाते हैं जिनका मतलब बहुत ज्यादा आसान होता है लेकिन क्योंकि वो जैसे एस टी एम एल में टर्म है सीमेंटिक टैक्स अब इसका मतलब बहुत ज्यादा आसान है इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो टैक्स जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो ब्राउजर समझ जाता है ठीक है हम काम उनके बिना भी कर सकते हैं लेकिन ब्राउजर को समझ नहीं आएगी लेआउट यूजर को तो नजर आ जाएगी लेकिन ब्राउजर जो स्क्रीन रीडर्स हैं वो उस को इतना अच्छी तरह नहीं समझ सकेंगे एक्सेसिबिलिटी आप लूज कर देंगे तो इसी तरह काफी ज्यादा टर्म्स होती हैं तो मैं इनशाला पूरी कोशिश करूंगा कि जब भी इस तरह की कोई टर्म आएगी तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा टर्म का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है सिर्फ उसको इस तो मायने में यूज किया जाता है कि लगता है कि ये कोई ना आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है तो ऐसी कोई बात नहीं है सारी इन द वर्ड चीज है ओके कमेंट्स कहां पे यूज करने चाहिए प्लीज जहां पे आप हो सके अगर आपने कोई एब्रीवेशन यूज की है उसको कमेंट कर दे आ, अगर के कोई बहुत कॉमन एब्रीवेशन नहीं है जैसे कि अब मेरे जेन में कोई आ नहीं रही कॉमन एब्रीवेशन सॉरी एच टी एम एल सॉरी एच टी एम एल इट सेल्फ एक एब्रीवेशन एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज तो मेरे Uh, ये तीनों एब्रीवेशन ही है मेरे सामने लिखी हुई मेरे जे एस जावा स्क्रिप्ट की एब्रीवेशन है सी एस एस कास्केट स्टाइल शीट की एब्रीवेशन है ओके तो जहां पे ये तो अब एच टी एम एल का होपफुली सबको पता होना चाहिए आप भी इवन के आप बिगनर भी हैं लेकिन अब मैंने क्योंकि बता दिया प्लीज इसको याद रखें एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज और ये पता होना चाहिए इंटरव्यू में अगर कोई ये पूछेगा आपका काम अच्छा भी होगा तो शायद वो गुस्सा कर जाएगा कि भाई इसको इतनी छोटी चीज नहीं पता ओके तो उसके अलावा एब्रीवेशन जब यूज करें उसके अलावा आपका अगर कोई टू डू है कि कोई काम आपने करना है ओके उसको ऐड करें और उसके अलावा कुछ भी आपका रिमाइंडर वगैरह है तो उसको ऐड करें लास्टली जो मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि मैं आपको एक से दो एक्सटेंशन बताऊंगा ताकि आप अपने जो कमेंट्स हैं उसको बेहतर तरीके से लिख सकें एक्सटेंशन पे आप आएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे कमेंट्स कमेंट लिख के सर्च करेंगे एक ही एक्सटेंशन है बेटर कमेंट ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ इसका मैं आपको अभी मतलब बता देता हूँ और ज्यादातर यहाँ पे ना डिटेल्स में ऑलमोस्ट सारी अवेलेबल होती है कि क्या मतलब है आप सिर्फ एक्सटेंशन इंस्टॉल करते वक्त उसको थोड़ा सा रीड कर लें तो काफी आसान हो जाता है इस एक्सटेंशन का लिंक विद नेम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जस्ट सो कि आपके लिए आसानी रहे आपको इश्यू ना हो इसको ढूंढने में और एक जो एक्सटेंशन में और पर्सनली यूज करता हूँ वो है डॉक्यूमेंट जनरेटर बेसिकली डॉक्यूमेंट लेके सर्च कर लेते हैं डॉक्यूमेंट मेनली स्टार्टिंग के लिए आपके लिए ये बहुत है ओके 
मैं ये एक एक्सटेंशन भी यूज करता हूँ इसको भी हम कर लेते हैं तो मैंने दो एक्सटेंशन इंस्टॉल की यहां से हम फिल्टर आउट कर लेंगे इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन को बिल्ट इन अनेबल्ड ओके अनेबल्ड पे क्लिक कर दें ओके okay? तो तीन एक्सटेंशन ये पहले मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में और ये दो अब हमने इंस्टॉल की एक बैटर कमेंट्स बैटर कमेंट करने के लिए और डॉक्यूमेंट जनरेटर ये बेसिकली डॉक्यूमेंट मैं दोनों आपको यूज करके दिखा देता हूँ जल्दी से ताकि आपके लिए आसानी रहे इसको यूज करने का तरीका का ये है ये दोनों जो एक्सटेंशन है ये मेनली जावा स्क्रिप्ट में आपके काम आएंगी ओके बाकी इसमें जो हमने ये जो दो से तीन तरीके हैं मुझे एक जावा की फाइल बनानी पड़ेगी वो मैं बाद ना आके आपको दिखा देता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस या इसको डिफरेंट करने के लिए मेन डॉट जे एस कह देते हैं या एप डॉट जे एस कह देते हैं ये तीन से चार फाइलें बेसिकली नॉर्मली यूज होती हैं इंडेक्स डॉट जे एस मेन डॉट जे एस एप डॉट जे एस स्टार्टिंग फाइल्स के लिए ओके तो अब इसमें मैं कमेंट आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कंसोल लोग एड कर लेते हैं Zions.com, okay. और इसको देखने की अभी मैं देखने की कोशिश नहीं करूंगा मुझे उसमें लिंक करना पड़ेगा कमेंट सिंपल डबल फॉरवर्ड स्लैश और स्पेस और टू डू जैसे ही मैंने टू डू लिखा है तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको हाईलाइट कर दिया है ओके अगर मैंने इसको बेसिकली रेड सिंबल करना है तो वो मेनली अलर्ट एडल्ट के लिए यूज होता है उसका तरीका कार है ये एक्सप्लेनेशन मार्क ये एडल्ट को रिप्रेजेंट करता है कि कोई मसला है इसको फिक्स करना है सिर्फ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो हैश ओके और अगर बेसिकली और दो से तीन चीजें हैं वो हम यहाँ पे वापस आते हैं अलर्ट्स अलर्ट ये मैंने आपको बता दिया ये चीज अलर्ट है ओके उसके बाद क्यूरीज यहाँ पे ये नीचे उन्होंने हाईलाइट भी हम करके दिखाया है ये अलर्ट हो गया ये सिंपल क्यूरी आप इसको कह ले टू डू ओके और ये इसको इसने क्वेश्चन कहा हुआ है क्यूरीज और क्वेश्चन क्यूरीज बेसिकली क्वेश्चन और हाईलाइट्स जो है वो इस तरह शो हो रहे हैं सिंपल ये ये सिंपल हाईलाइट है दिस इज अलाइटेड ओके तो मेनली आप इसको जो दो से तीन टाइप्स जो है वो जो आप यूज करेंगे वो इसका एक टू डू जो आपने काम करना है आपने रिमाइंडर के लिए कि ये काम मैंने करना है यहाँ पे आप कह देंगे एड फंक्शन और सॉरी क्रिएट फंक्शन ऑफ फॉलोइंग कोड ओके ये टू डू आप कह सकते हैं अलर्ट आप इसमें कोई एरर आ रहा है राइट नाउ नॉट वर्किंग समथिंग लाइक दैट कुछ भी क्यों मतलब कि आपने किसी से क्वेश्चन करना है या आपने याद के लिए तो क्वेश्चन मार्क ओके डू वी नीड मोर देन थ्री पैरामीटर्स कुछ भी हो सकता है ओके लास्टली सिर्फ और सिर्फ कमेंट हाईलाइटेड कमेंट तो वो आप स्टेरिक देखे ये ये आप थोड़ा सा अगर गोर करेंगे मैं इसको क्लोज करता हूं और इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं आप इस लाइन पे गोर करेंगे तो जब मैं इसको रिमूव करता हूं तो वो डल है जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूं ये हाईलाइट हो गया तो ये इसका मकसद है <laughs> आप कहेंगे कि इसको ऐड करने की क्या जरूरत है तो ये थोड़ा हाईलाइटेड है सॉरी हाईलाइटेड ओके हाईलाइटेड कमेंट तो मेनली ये चार ही यूज करेंगे उसके बाद जो दूसरी एक्सटेंशन हमने की थी डॉक्यूमेंट जनरेशन डॉक्यूमेंट जनरेटर उसको यूज करने का तरीका कार ये है कि आप मल्टी लाइन कमेंट लिखेंगे ना करें इसमें जब जावास्क्रिप्ट में आप कमांड और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट ही ऐड करेगा ओके इवन अगर मैं काफी ज्यादा लाइनें चूज करके उनको भी करूंगा तो ये सिंगल सिंगल लाइन को एज अ सिंगल लाइन कमेंट करेगा वो उनको एज अ मल्टी लाइन कमेंट नहीं करेगा ओके तो इसमें जो दूसरी एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट जनरेटर उसको यूज करने का तरीका कार ये है कि आप फॉरवर्ड स्लैश और डबल स्टैरिक जैसे ही आप दो स्टैरिक ऐड करेंगे ये एक्सटेंशन ने ऐड किया उस कमेंट को एंड कर दिया ये बेसिकली स्टैरिक और कमेंट को एंड करने का जो तरीका था ये सिर्फ एक स्टैरिक एक्स्ट्रा है इसमें अब मैं इसको एंटर कर रहा हूं तो आप देखें कि ये कमेंट यहाँ पे ये चीज ये भी उस एक्सटेंशन की वजह से आ रही है 
यहाँ पे अब मैं जो भी चाहूँ इसमें एक चीज सॉरी स्किप हो गई वो ये पैरामीटर जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके पैरामीटर्स को आप मेंशन कर दे पैराम और इस पैराम को आप सिंगल लाइन कमेंट पे नहीं कर सकते ये बेसिकली है ही मल्टी लाइन कमेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे जब आप लिखेंगे पैराम तो ये प्रॉपर मतलब फॉर्मेट ले लेगा और ऑब्वियसली आप लिख देंगे कि आईडी और अगर आप लिखना चाहें कि इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी तो ये थोड़ा सा एडवांस है अगर आपको इसकी अभी ना समझ आए तो ये जब हम टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट का कोर्स कर रहे होंगे तो इस चीज को एक दफा रिपीट कर लेंगे अभी के लिए मेनली क्योंकि कमेंट्स का हम सीखे तो ये तीन टाइप जावा स्क्रिप्ट में तीन तरह के यूजिंग ये बेटर कमेंट एक्सटेंशन को यूज करते हुए आप तीन से चार टाइप के कमेंट कर सकते हैं तो ये थी आज की वीडियो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी आज आपने सीखा कि कमेंट्स क्या होते हैं उनको एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट में किस तरह ऐड कर सकते हैं आपको कमेंट्स क्यों यूज करने चाहिए और किस किस जगह पे यूज करने चाहिए और उसके बाद लास्टली हमने दो एक्सटेंशन देखी जिनको यूज करते हुए आप अपने कमेंट्स को थोड़ा मीनिंग दे सकते हैं जरा ज्यादा यूजफुल मीनिंग और विजुअली मीनिंग दे सकते हैं कि देखते साथ ही उनको समझ लग जाए कि ये टू डू है ये हाईलाइटेड है ये अलर्ट है ये क्यूरी है इस तरह ओके वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें मैं उसका जवाब दूंगा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल 